neviem, či nazvať toto okno také osudové. Toto je okno, z ktorého sa veľmi rada dívam na kaštiel. V rôznych fázach, pretože keď som sem v roku 2013 prišla ako náštevníčka, a zdôraznila by som, že protekčná náštevníčka, pretože sme s priateľom pracovali na hrade Murán, tak sme si cez starostu vybavili, že by sme si radi prezreli Jelšavský kaštiel. No a keď som sa ja zahľadila z tohto okna, videla som tu zaburinené v podstate skládku stavebného materiálu, takého nepotrebného. V kaštieli som sa prechádzala po množstvách sutiny. Ide o to, že ja som proste priniesla do Elšavy alebo do kaštieľa niečo také, čo som bežne mala zaužívané, pretože som ako dobrovoľnička chodila na rôzne brigády, akcie, na hrady, kde je úplne bežné, že prebieha obnova a náštevníci si hrad vedia prejsť, pozrieť, dokonca sa veľakrát na mnohých hradoch aj občerstviť. Tým, že som to mala tak zažité v krvi a tak sme skúsili takúto víziu, nie je to však samozrejme jednoduché, ale skúsili sme aj takúto vízu s pánom primátorom, že sprístupňovať, postupne sprístupňovať kaštiel aj počas pamiatkovej obnovy. Ja som proste videla život na tom nádvorí. Táto vízia sa ako keby naplnila v úvodzovkách i hneď, pretože sa rozbehla nejaká tá spolupráca. Od roku 2015 sa začali práce s nezamestnanými v rámci národného projektu Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedictva a tak sa už po 3,5 mesiacoch pôsobenia týchto miestných, ktorí sa zapojili do záchranných prác na obnove kaštieľa, tak sme vedeli sprístupniť kaštieľ verejnosti. Lebo každý, keď sa povie slovo kaštiel, hneď vidia reštaurátorov, ktorí začnú reštaurovať. Áno, máme tu krásne, ako výmalby. Ale ako kaštiel si pýta neskutočne veľa roboty takej tej bežnej, ktorú skutočne vedia tí miestni vykonávať pod teda odborným dohľadom. A čo je neoceliteľné tu v Jelšave je aj to, že vlastne tí miestni ako náhle sa zapojili, dostali prácu, dostali chleba a jednoducho Zrazu z tých, čo kedy si možno rozkrádali tú strechu, vlastne sa stalú ochrancovia. Čiže ak necháte niečo len tak oplotené, uzavreté, aj tak vám to bude chátrať, aj tak sa tam ľudia dostanú, keď sa chcú dostať. Ale keď niečo otvoríte a dáte príležitosť ľuďom, tak jednoducho to potom stále, stále viac na seba nabaluje lepšie a lepšie veci a projekty. Keď sa pýta pani učiteľka, kde robia vaši rodičia, môj ocino upravuje kaštiel. Nemusí robiť vysokoodbornú prácu, ale je v tom kaštieli. Proste všetko je potrebné a je to úžasné, že už to dieťa je také hrdé na toho otca, na tú prácu. Potom radi prídu do kaštiela, keď je tu kultúrne podujatie. Rok 2019 bol taký významný pre mesto Jelšava, alebo pre Kaštiel, alebo ako by som to nazvala, pretože prišli so zaujímavým zámerom čierne diery, že by si teda prenajali čas priestorov na zrealizovanie zážitkové expozície. My sme do Kaštiela chodili už dlho, poznali sme koordinátorku obnovy Vieru Kozárovú. A vedeli sme, že sa tu dejú práce za so zapojením nezamestnaných, že kaštiel sa otvára pre miestných, robia sa tu podujatia a zároveň, že je e, skoro nereálne, aby sa v dohľadnej dobe obnovila takáto obrovská stavba v tomto regióne do nejakej finálnej podoby. Uh, tie práce tu prebiehajú už niekoľko rokov, ešte niekoľko rokov určite budú, 
a my sme sa začali zamýšľať nad tým, ako im trochu pomôcť. Tým výtlakom, ktorý máme, tým, že uh, vieme spolupracovať s dizajnérmi, s architektmi uh, a s kreatívcami a nejakým spôsobom to sem citlivo doniesť. Úplne pôvodná idea bola, že v úvodzovkách na pekno obnovíme jednu miestnosť, teda, že zaplatíme všetkých reštaurátorov, že sa tam dajú okná, podlahy a podobne a že táto miestnosť bude teda slúžiť na ubytovanie a bude generovať nejaké príjmy pre, pre celý kaštiel. Potom sa nám to zdalo vlastne veľmi lúto odoprieť ľuďom ten zážitok, ktorý sme tu mali my chodiť po e, prepadnutých e, klenbách a obdivovať všetky vrstvy vrátane tých socialistických, ktoré sa v tomto kaštieli, ktorý je naozaj v súrovom stave, e, prezentujú. A prišli sme na to, že možno, ak sa to správne podá a vysvetlí tým ľuďom, tak by si to mohli rovnako užiť ako my a e, vidieť kaštiel, ktorý je v procese obnovy, e, ktorý nikde inde takto nezažijú. Tento náš zásah prezentuje spôsob, ako vieme kaštiel využiť aj v procese obnovy. A možno je to ešte zaujímavejšie, ako ísť do toho obnoveného kaštiela hoci kde inde na Slovensku, kde už tieto vrstvy nemôžeme zažiť a nevieme, ako to prebieha, aké je to náročné a tí návštevníci, ktorí sem prídu, tak môžu vidieť každé ráno tie murárske partie, ktoré sa nabehnú a tradičnými postupmi obnovujú ostatok kaštiela a toto si myslím, že nemôže zažiť nikde inde nikto. V roku 2019 sa podávali aj, podávala aj žiadosť na tzv. norské fondy, na získanie financí z tzv. norských fondov, kde sme sa myslím, maj 2020 dozvedeli, že sme boli úspešní. V priebehu tých príprav sme sa tak uzniesli alebo uzhodli v tom, že teda pôjde sa obnovovať zadná časť kaštiela s tým, že sa vybuduje historicko-remeselné a ekologické centrum Gemera. Čo je zaujímavé je to, že vzniknú určité priestory na realizáciu alebo prezentáciu remesiel, konferenčná miestnosť, na prvom nadzemnom podlaži plánujeme zriadiť turisticko-informačné centrum, kaviareň, my sme si ako čierne diery prenajali časť kaštiela, ktorá bola, dá sa povedať, najviac zničená a nebol pre ňu žiaden zámer. Sú to miestnosti, kde sú prepadnuté klemby, kde sú aj tie socialistické zásahy dosť viditeľné. A osadili sme tam prvky, ktoré tieto priestory sprístupňujú a dá sa povedať, že zobytňujú. Takže sú tu vlastne také reverzibilné kovové lávky z pororoštu, ktoré sú osadené na nosných múroch a premostujú vlastne tie najproblematickejšie časti. A potom také dreveno sklenené bunky, v ktorých, v ktorých sa dá prespať v takom štandarde útulne. Už tým, že, že sa v nádvore zaplní lavičkami, ľuďmi, e, kultúrnym programom, to už bol taký milník, že áno, ide sa to uberať správnym smerom. A vôbec život v kaštieli aj o tom, že tu sú či už stavební majstri, či tu miestni prídu, či máme napríklad teraz nás čaká cez víkend premietanie. Na to nádvorie, keď sa človek pozrie v akomkoľvek čase, tak za každým tu vidí niečo iné, ale je to život. Nie je to, nie je to ako keby mŕtvý priestor.